কিরে ছোট ভাই তোরা কেমন আছিস আশা করি খুব চাপে আছিস তোদের জন্য আজকে পার্ট টু পার্ট টু হচ্ছে আমরা পার্ট ওয়ানে কেমিক্যাল চেঞ্জ বা রাসায়নিক পরিবর্তনের একটা ক্লাস দেখেছি সেটা মোটামুটি দেড় ঘন্টার মতো ক্লাস ছিল সো এই ক্লাসের সিরিজগুলোকে আমি নাম দিয়েছি হচ্ছে তোমার লাস্ট নাইট ফাইট সিরিজ সো এখানে হচ্ছে কি আমি একদম যেগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস বা যেগুলো একদম তোমার হচ্ছে নিস জিনিস বা নিস টপিক যেখান থেকে মানে জিএসসিতে কোয়েশ্চেন আসবেই এরকম টপিক নিয়ে অনলি ক্লাস দেবো এবং তাদের ডিপ থেকে আলোচনা করবো যাতে তোমার হচ্ছে আর কি প্রিপারেশনটা খুব ভালো হয় এবং এই ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ ফ্রি ইনশাল্লাহ তুমি ফ্রিতেই পাইতে থাকবা সো কন্টিনিউসলি আমার একটু চ্যানেলে চোখ রাখবো যদিও আমার একটু ভিডিওগুলো লেট করে আসে বিকজ আমার সারাদিন অফলাইনে ব্যস্ত থাকে এত বেশি অফলাইন স্টুডেন্ট যে আসলে অনলাইনে ভিডিও করার মতো টাইম বা এনার্জি কখনোই পাচ্ছি না আর রমজান মাস চলতেছে এখন প্রায় হচ্ছে তোমার দুইটা মতো বাজে সো এই মোমেন্টে এসে আসলে টাইম পাইলাম ভিডিও করার মতো আচ্ছা যাই হোক থ্যাংক ইউ ফর জয়েন আসো আমরা একটু আলোচনা চলে যাই সো দেখো আমাদের পার্ট টু তে ফার্স্ট অফ অল যে টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে কেপি কেসি শর্ট ট্রিক পার্ট ওয়ানে আমরা আলোচনা করছি রিয়াকশন রেট রিয়াকশন অর্ডার গ্রাফ অফ এনি রিয়াকশন যদি এই ক্লাসটা দেখতে থাকো দেখতে চাও তাহলে হচ্ছে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যাও অথবা আই বাটনে ক্লিক করো আচ্ছা সো এখন দেখো আমাদের কেপি কেসি শর্ট ট্রিক এটা আসলে আমাদের জিএসটির জন্য খুবই খুবই মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট ভাই আমি আবারও বলতেছি এটা জিএসটির জন্য মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট কারণ কেপি কেসি থেকে কোয়েশ্চেন হতে পারে এবং হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক যেহেতু অধ্যায়ের নাম রাসায়নিক পরিবর্তন এবং এই অধ্যায়ের সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা ভাইরাল টপিক হচ্ছে কেপি কেসি তো এখান থেকে কোয়েশ্চেন এক্সপেক্ট করা খুবই সিম্পল আচ্ছা তো এখন ব্যাপারটা হয় এই প্রবলেমটা দাঁড়ায় হচ্ছে আমাদের যখন মনে করেন এরকম রিয়াকশন দেওয়া দেয় যে পিসিএল ফাইভ থেকে পিসিএল থ্রি প্লাস ক্লোরিন উৎপাদন হচ্ছে বা হাইড্রোজেন প্লাস এবং আয়োডিন যুক্ত হয়ে উৎপন্ন করতেছে হাইড্রোজেন আয়োডাইড বা এই যে হেবার বস বিক্রিয়া বিক্রিয়া দিয়ে বলে কি এই যে কেপি এবং কেসির রাশিমলা কোনটা সঠিক হবে মানে এই বিক্রিয়ার জন্য কোন কি সঠিক রাশিমালা কেপি বা কেসি এর জন্য ঠিক আছে আচ্ছা তো এই টাইপের প্রশ্নে হয় কি যে আমাদের হিউজ টাইম খায় হিউজ টাইম বিকজ দেখেন এই যে রাশিমালা নির্ণয় করা এইটা কিন্তু আপনারা হচ্ছে আসলে ইন্টারমিডিয়েটে ওভাবে শর্টকাটে শিখে আসেন না ডিটেলসে করছেন বা শর্টকাটে এটা অ্যাভেলেবেল না সো এখানে হিউজ টাইম খায় তো এইখানে যাতে টাইম আপনাদের কম লাগে দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি কেপি কেসি শর্ট ট্রিক ভাই স্পেশাল মাহিন ভাইয়ের স্পেশাল কেপি কেসি শর্ট ট্রিক ওকে আচ্ছা তো এখন দেখো এজন্য আমরা মাথায় রাখবো বেশ কয়েকটা স্টেপ অর্থাৎ শর্ট ট্রিক এর চারটা স্টেপ আছে এই চারটা স্টেপ আমরা মাথায় রাখবো তো দেখো স্টেপ ওয়ান কি বলছে স্টেপ ওয়ান বলছে রিয়াকশন লিখবা কি লিখবা ভাইয়া রিয়াকশনটা লিখবা যে রিয়াকশন দেওয়া থাকবে সেই রিয়াকশনটা লিখবা প্রাথমিক অবস্থায় যখন বিক্রিয়াটা শুরু হয় নাই ওই অবস্থায় মোল সংখ্যা লিখবা তো এই যে মোল সংখ্যা গুলা লিখবা কিভাবে লিখবা এই যে রিয়াকশনে সমতাকৃত রিয়াকশনের যে মোল সংখ্যা থাকবে সেই মোল সংখ্যা গুলা লিখে দিবা ওয়ান এর জায়গায় ওয়ান টু এর জায়গায় টু থ্রি এর জায়গায় থ্রি এভাবে সমতাকৃত মোল সংখ্যা গুলো লিখে দিবা স্টেপ নাম্বার থ্রি তে কি বলছে দেখো টি কন্ট সাম্য অবস্থায় ভালো করে জানো সাম্য অবস্থায় এক মোলের জন্য যে বিয়োজন বিয়োজনটা হয় এক মোলের জন্য যে বিয়োজনটা হয় সেটা হচ্ছে কত মাইনাস আলফা मोल संख्या लिखवा की सह আলফা সহ অর্থাৎ বিয়োজন মাত্রাটা সহ ধরো যে তোমার কাছে আছে এক মোল সেখান থেকে বিয়োজিত হবে কত এক মোল অবশিষ্ট থাকে কত ওয়ান মাইনাস আলফা ঠিক আছে সো আমাদের স্টেপ থ্রিতে কি করতে হবে সাম্য অবস্থায় অবশিষ্ট মোল সংখ্যা লিখতে হবে আমি আবার বললাম স্টেপ থ্রিতে কাজটা কি সাম্য অবস্থায় অবশিষ্ট মোল লেখা স্টেপ ফোর যদি কেপি নির্ণয় করতে বলে তাহলে স্টেপ ফোর হচ্ছে কেপি এর টোটাল মোল সংখ্যা বের করবা কেপি এর কি বের করবা কেপি এর জন্য টোটাল মোল সংখ্যা বের করবা কেপি এর জন্য টোটাল মোল সংখ্যা অর্থাৎ দেখো স্টেপ থ্রিতে সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় তুমি যে মোল সংখ্যা পাইছো সেই মোল সংখ্যাগুলো টোটাল যোগফল বের করবা আচ্ছা তো দেখো এতক্ষণ আমি আসলে উদাহরণ না নিয়ে উদাহরণ না নিয়ে মুখে মুখে বলতেছিলাম এই জন্য হয়তো তোমাদের কাছে পুরো প্রসেসটা ক্লিয়ার না আচ্ছা তো প্রসেসটা আমরা একটু ক্লিয়ার করি আসেন প্রসেসটা ক্লিয়ার করার জন্য আমাদের रियोजित पन्न करते 
टोटल मोल संख्या टोटल मोल संख्या कत माइनस आल्फा प्लस आल्फा प्लस आल्फा 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 काटा काटी तो वन प्लस आल्फा जो चीज़ टोटल मोल संख्या अर्थात जो शाम मोल संख्या मोल संख्या अच्छा इमार देखो ख्याल करो इसके फाइव एगी हमारे ट्री कैटलाइज करता है देखो क्या की इसके फाइव एगी ख्याल करें भालो करे इसके फाइव एगी हमारे ट्री करता है ट्री कैटलाइज करता है कौन ट्री n of product এখানে n দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে মোল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই n অফ রিঅ্যাক্ট্যান্ট টু দি পাওয়ার কি পাওয়ার ইনটু v টু দি পাওয়ার মাইনাস ডেল n v টু দি পাওয়ার কি মাইনাস ডেল n আচ্ছা ডেল n এর পরিচয় একটু দিয়ে রাখি আপনারা সবাই জানেন অলরেডি ডেল n ইকুয়াল টু n টু মাইনাস n অর্থাৎ উৎপাদের মোল সংখ্যা বিয়োগ বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা তাই না আচ্ছা এবার একটা কথা বলে রাখি দেখেন राशि उत्पादन घन मात्रा तेना जिसमेंट्रिक्सिंग क्लियर उत्पादन मोल संख्या माइनस मोल संख्या मोल संख्या कत ट्रिक्सिक्रिक्स रोसेस रहा ख्याल कर 
এবার আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিস করেন যদি আপনার হাত ফাস্ট না হয় তো আমি মাহিন ভাইয়ের কথা দিলাম আমি কেমিস্ট্রি করানো ছেড়ে দিব ওকে আচ্ছা আচ্ছা দেখেন তাহলে আমরা এটার জন্য তো কেসি বের করছি রাইট আচ্ছা তাহলে আমরা কেপিটা পরে বের করবো আমরা বাকি বিক্রিয়াগুলোর জন্য কেসি এর মানটা বের করে ফেলি ঠিক আছে বাকি বিক্রিয়াগুলোর জন্য ওকে আচ্ছা আর একটা কথা বলে রাখি যখন আপনার এই হিসাবটা করতে করতে হাত চালু হয়ে যাবে তখন আর আপনার স্টেপ টু না করলেও চলবে বুঝছেন আপনি ডিরেক্ট স্টেপ ওয়ান থেকে স্টেপ থ্রিতে চলে যেতে পারবেন যদি আপনি টোটাল জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝতে পারেন আচ্ছা তো দ্বিতীয় বিক্রিয়া কি এইচ টু প্লাস আই টু বিক্রিয়া করে ফর্ম আপ করতেছে টু এইচ আই লিখলাম টু এইচ আই আচ্ছা যদি সমতা করে না দেওয়া থাকে তাহলে নিজ দায়িত্ব সমতা করে নেবেন তাই না ওকে ফাইন তাহলে টি কোয়াল টু জিরো সেকেন্ড সময় টি কোয়াল টু জিরো সেকেন্ড সময় এটা কয়েক মোল আছে এক মোল আয়োডিন কয়েক মোল আছে এক মোল হাইড্রোল আয়োডিন কয়েক মোল আছে জিরো মোল কেন জিরো মোল বিকজ এটা কি উৎপাদ প্রাথমিক অবস্থায় উৎপাদের পরিমাণ কত থাকবে জিরো থাকবে টি কোয়াল টু টি সেকেন্ড পর ধরলাম বিক্রিয়াটা সাম্য অবস্থায় পৌঁছায় তাহলে এখানে আছে কয়েক মোল এক মোল তাহলে বিরোচিত হবে কতখানি আলফা পরিমাণ তাহলে থাকবে কতখানি ওয়ান মাইনাস আলফা এখানে এক মোল আছে তাহলে বাকি থাকবে কত ওয়ান মাইনাস আলফা এখানে কয় মোল আছে দুই মোল আছে এক মোলের জন্য আলফা দুই মোলের জন্য কত টু আলফা লিখলাম টু আলফা ওকে ফাইন বের করবো কি কেসি তাহলে কেসি ইকুয়াল দেখেন খেয়াল করেন কি বলছে উৎপাদের মূল সংখ্যার গুণফল উৎপাদের মূল সংখ্যার গুণফল ডিভাইড বাই বিক্রিয়কের মূল সংখ্যার গুণফল উৎপাদকে হাইড্রোজেন আয়োডাইড মূল সংখ্যা কত টু আলফা লিখলাম টু আলফা বাট কি বলে বেসিক কি বলে মূল সংখ্যা পাওয়ার হবে বেসিক বলে কি হবে মোল সংখ্যা পাওয়ার হবে মোল সংখ্যা কি হবে পাওয়ার হবে এখন খেয়াল করেন যার মূল সংখ্যা তারই পাওয়ার দিতে হবে একজনের মূল সংখ্যা আর একজনের মাথায় বসানো কিন্তু যাবে না তাহলে আলফা এই যে এটার মূল সংখ্যা কত দুই না তাহলে টু আলফার পাওয়ার কত হবে দুই হবে আচ্ছা ডিভাইড বাই দেখেন তো কি বলে বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা বিক্রিয়কের মূল সংখ্যার গুণফল বিক্রিয়কের কি মূল সংখ্যার গুণফল ওকে আচ্ছা তো দেখেন তো বিক্রিয়ককে হাইড্রোজেন মূল সংখ্যা কত ওয়ান মাইনাস আলফা পাওয়ার হবে কত ওয়ান হবে কারণ মূল এক হাইড্রোজেন আয়োডিনের মূল সংখ্যা কত ওয়ান মাইনাস আলফা পাওয়ার কত হবে ওয়ান হবে মূল সংখ্যা এক তাই কিনা আচ্ছা এই তো এবার কি ভি টু দি পাওয়ার মাইনাস ডেলেন তাহলে ভি টু দি পাওয়ার ডেলেন দেখেন তো এখানে হচ্ছে এন টু ইকাল টু টু হবে আর এই পাশে কত আছে এক এক দুই আছে তো ডেলেন এর মান কত জিরো আচ্ছা समीकरण बुझे যদি না বুঝতে পারি একটু রিওয়াইন করেন ভিডিওটা বুঝতে পারবেন আচ্ছা তো আমাদের হয়ে গেল এই বিক্রিয়ার জন্য কেসি এর মান বের করা বা রাশি মালা বের করা এবার আমরা পরের বিক্রিয়াতে চলে যাই পরের বিক্রিয়াতে চলে যাই পরের বিক্রিয়া কি বলছে দেখেন তো পরের বিক্রিয়া বলছে যে এন এইচ থ্রি নিয়োজিত হয় উৎপাদন করে এন টু প্লাস থ্রি এইচ টি এই হচ্ছে রিয়াকশন খুবই বিখ্যাত একটা রিয়াকশন হেবার বাস পদ্ধতি ঠিক আছে হেবার বাস পদ্ধতিতে এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া থেকে বিয়োজিত হয়ে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন উৎপাদন হচ্ছে আর হেবার বাসের পদ্ধতিটা বা বিক্রিয়াটা অ্যাকচুয়ালি এটার উল্টা আচ্ছা যাই হোক এখন খেয়াল করেন যে এখানে তাহলে আমরা টি ইকাল টু জিরো সেকেন্ড টি ইকাল টু জিরো সেকেন্ডে কয় মোল এক মোল এটা জিরো এটা জিরো টি ইকাল টু টি সেকেন্ড পর বিক্রিয়াটা সাম্য অবস্থায় পৌঁছায় তাহলে বাকি থাকে কত এখানে ওয়ান মাইনাস আলফা যেহেতু এখানে এক মোল তাই আলফা পরিমাণ বিয়োজিত হবে নাইট্রোজেন আছে কয় মোল এক মোল তাহলে উৎপন্ন হবে কি পরিমাণ আলফা পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে কয় মোল তিন মোল তাহলে উৎপন্ন হবে কি পরিমাণ তিনি আলফা পরিমাণ বের করবো কেসি এর সমীকরণ রাইট তাহলে কেসি ইকুয়াল উৎপাদের মূল সংখ্যার গুণফল উপরে কি উৎপাদের মূল সংখ্যার গুণফল উৎপাদকে নাইট্রোজেন মূল সংখ্যা কত আলফা মূল সংখ্যা কত এখানে ওয়ান উৎপাদকে হাইড্রোজেন মূল সংখ্যা কত থ্রি আলফা হাইড্রোজেনের সহক কত তিন তাহলে আর কিউ আমরা 
v to the power minus del n তাহলে দিলাম আমি v to the power minus del n আচ্ছা মাইনাস ডেল এর ভ্যালু কত দেখি তো মাইনাস ডেল এর আছে কিন্তু মাইনাস ডেল এর আছে তাহলে ডেল এর ভ্যালু কত দেখি তো ডেল এর সমষ্টি হবে n to minus n1 n to কত 1 কে 3 4 আর মাইনাস 1 সরি মাইনাস 1 এখানে সমতা করলে এখানে 2 আসে সরি 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 এখানে সমতা করলে 2 আসে এখানে একটা 2 হবে বেসিক্যালি আচ্ছা এখানে একটা 2 আসে এক্সটেন্ড সরি ভাই ওকে টু দি পর 2 আসে আচ্ছা তাহলে দেখেন তো কত আসে स्कोर এইতো আচ্ছা v টু দি পাওয়ার মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে তাহলে v স্কয়ার তাহলে আলটিমেটলি দেখেন তো একবার যদি আমি v স্কয়ার টু উপরে লিখি 27 আলফা টু দি পাওয়ার 4 v স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 4 ইনটু 1 মাইনাস আলফা v স্কয়ার এই এই হচ্ছে আমাদের কেসি এর সমীকরণ কঠিন কিছু না ভাই কঠিন কিছু না বুঝলে সবই সহজ না বুঝলে আরেকবার দেখো তারপরে না বুঝলে আবার একবার দেখো বাট বুঝলে দেখো সবই সহজ मोल संख्या प्रदत्त मूल संख्या डिवाइडेड बोट मूल संख्या देखो मोट मूल संख्या डिपेंड कर मोल भग्नांश मोल भग्नांश डिपेंड कर आंशिक चाप आंशिक चाप बेसिकाली कार डिपेंड करते हैं मोट मूल संख्या डिपेंड करते रईट सो कतखानी माइनस आलफा शर्टकाट सूत्र तो बल मैं की उत्पाद मोल संख्या गुण फल নিচে কি বলছিলাম বিক্রিয়কের মোল সংখ্যার গুণফল এখানেও ঠিক सेम রে ভাই এখানেও ঠিক सेम কারণ কে পি কে সি দুইটাই তো একই যাক তাই না ভাই ভাবি তাহলে সূত্রের ভিতর কি থাকবে মিল থাকবে তাহলে প্রোডাক্ট মানে উৎপাদ উৎপাদের গুণফল মোল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের মোল সংখ্যার গুণফল টু দি পাওয়ার পাওয়ার মানে কি যার যার মোল সংখ্যা তার পাওয়ার যার মোল সংখ্যা তার পাওয়ার ঠিক আছে ইনটু টোটাল মোল সংখ্যা টোটাল মোল সংখ্যা কারণ কি বলছিলাম দেখেন তো কেপি কেসি বের করতে গেলে মানে কেপিটা বের করতে গেলে কি লাগে আংশিক চাপ আংশিক চাপ কিসের উপর মোট মোল সংখ্যার উপরে এই জন্য সূত্রে কি আসছে টোটাল মোল সংখ্যা 2 দি পাওয়ার মাইনাস ডেল কি দিলেন মাইনাস ডেল ইনটু পি পি দ্বারা কি পি কেন আসছে আংশিক চাপ কিসের উপর ডিপেন্ড করে মোট চাপ কারণ আংশিক চাপ সমান সমান কি মোল ভগ্নাংশ গুণ মোট চাপ এই জন্য মোট চাপ পি আসছে 2 দি পাওয়ার কি বলছি ডেল এন 2 দি পাওয়ার কি বলছি ডেল এন তাহলে টোটাল মোলের মাথায় মাইনাস ডেল এন টোটাল মোলের মাথায় মাইনাস ডেল এন টোটাল মোলের মাথায় মাইনাস ডেল এন চাপের মাথায় শুধু দিলেন চাপের মাথায় শুধু দিলেন চাপ পজিটিভ চাপ পজিটিভ প্রেসার পজিটিভ প্রেসার পজিটিভ কি বললাম প্রেসার পজিটিভ তাহলে দিলেনটা কি হবে পজিটিভ হবে আর টোটাল মোল তাহলে কি হবে নেগেটিভ হবে মনে থাকবে তো আই होप মনে থাকবে ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে দেখেন তো বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা বিক্রিয়ককে পিসিএল3 কোন রে মোল সংখ্যা কত আলফা পাওয়ার কত হবে 1 মোল সংখ্যা কত আলফা পাওয়ার কত হবে 1 তাহলে আলফা টু দি পাওয়ার 1 আলফা টু দি পাওয়ার 1 আচ্ছা ডিভাইডেড বাই দেখেন তো বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা 1 মাইনাস আলফা মোল সংখ্যা কত আছে এখানে 1 তাহলে পাওয়ার কত হবে 1 ইনটু 
কি বলছে টোটাল মোল সংখ্যা টোটাল মোল সংখ্যা কত 1 আলফা লিখলাম আমি 1 আলফা 2 দি পাওয়ার কি বলছে মাইনাস ডেল এন মাইনাস ডেল এন দেখেন তো ডেল এন এর মান কত ডেল এন এর মান হচ্ছে আপনার ডেল এন এর মান হচ্ছে আপনার 2 1 মিন্স 1 মাইনাস ডেল এন দ্যাট মিন্স মাইনাস 1 পি টু দি পাওয়ার ডেল এন তাহলে পি টু দি পাওয়ার ডেল এন মানে কত 1 তাহলে দেখেন তো আলফা স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস আলফা আর এখানে কি আছে 1 প্লাস আলফা ইনভার্স দ্যাট মিন্স 1 প্লাস আলফাটা কোথায় নিচে না মানে এটা হচ্ছে 1 বাই 1 প্লাস আলফা তাহলে লিখলাম 1 প্লাস আলফা পি 1 মাইনাস আলফা 1 প্লাস আলফা গুণ করলে কি হয়ে যায় 1 মাইনাস আলফা স্কয়ার কারণ a মাইনাস b ইনটু a প্লাস b সূত্র তাহলে আলফা স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস আলফা স্কয়ার ইনটু थ्री उत्पादित टोटल मोल संख्या प्लस अल्फा प्लस थ्री अल्फा ओके फाइन तो टू माइनस टू अल्फा प्लस अल्फा प्लस थ्री अल्फा हिसाब दिखा सकते हैं टू प्लस टू अल्फा ये तो क्या हम लिखते हैं भाई टू इनटू वन प्लस अल्फा कत टू हो बे इनटू टोटल मोल संख्या टोटल मोल संख्या को तो टू इनटू वन माइनस अल्फा टू इनटू सॉरी वन प्लस अल्फा इनटू मतलब पावर क्यों जब माइनस डेलेन डेलेन इस वैल्यू को तो देखें तो डेलेन इस वैल्यू अच्छे फोर माइनस टू दैट मींस टू मतलब माइनस टू इनटू इनटू देखें तो क्यों सिर्फ टू दी ब मैं चार फोर 
তো এটাই হচ্ছে কেপি এর সমীকরণ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনাদের কেপি এর সমীকরণ আশা করি বুঝতে পারছেন ইনশাআল্লাহ কারো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আচ্ছা যদিও দেখেন আসলে এরকম এত উল্টা পাল্টা আসবে না এই আসলে তো আপনার পিপিএল ফাইভ বা এইচ টু এটা এখান থেকেই আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই একটা ট্রিক্স নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হয়ে গেল আমরা একটু সামনের দিকে আগে ঠিক আছে কেপি কেসি সংক্রান্ত যত ম্যাথ আছে সেই ম্যাথগুলো আমরা একটু সামনের দিক থেকে দেখি আশা করি আপনাদেরকে ভিডিওটা আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে বা ক্লাসটা ভালো লাগতেছে যদি আপনি এনজয় করে থাকেন তাহলে কেমনে তাদেরকে ফেস করবো কিভাবে গার্লফ্রেন্ড কে ফেস করবো এই টাইপের জিনিসপত্র যাদের মাথায় আছে দেখবেন তারা ক্লাসটা পেয়ে যাবে ফলে দেখবেন তাদের উপকার হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা কেপি কেসি আরেকটা জিনিস দেখবো সেটা কি দেখেন তো আচ্ছা দেখেন আমরা যে অধ্যায়টা করতেছি সেই অধ্যায়টা হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন এবং এই অধ্যায় হচ্ছে আপনার বলতে পারেন যে প্রচুর পরিমাণে বিক্রিয়ার মেকানিজম নিয়ে আলোচনা করা আছে তাই না আচ্ছা এখন বিক্রিয়া তো আমরা দিকের অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আপনার একমুখী বিক্রিয়া আর একটা উভমুখী বিক্রিয়া রাইট তো উভমুখী বিক্রিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য কি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে অলওয়েজ সাম্য অবস্থায় পৌঁছাইতে চাইবে অ্যাট এনি কস্ট এবং সাম্য অবস্থায় পৌঁছা आंशिक चपेर जो ध्रुवक मैं आंशिक चपेर जो अनुपात आंशिक चपेर अनुपात किसान बिक्रिय उत्पाद आंशिक चपेर अनुपात से चपे साम्य ध्रुवक तो ये देखें ख्याल करें ঘনমাত্রা সামুদ্রিক হচ্ছে কেসি আর চাপে সামুদ্রিক হচ্ছে কি কেপি রাইট এটা সবাই আপনারা জানেন আচ্ছা তো আমি একটা বিক্রিয়া নিলাম জাস্ট একটা স্যাম্পল বিক্রিয়া যে টু এ বিক্রিয়া উৎপাদন করতেছে হচ্ছে আপনার বি প্লাস থ্রি সি ওকে আচ্ছা তাহলে এই বিক্রিয়ার জন্য আপনারা কেপি ইকট কি লিখতেন কেপি ইকট লিখতে যে উৎপাদটা আছে সেই উৎপাদের ঘনমান যতগুলো উৎপাদ থাকবে ততগুলো ঘনমাত্রা গুণ করে দেবেন এবার যার যার মূল সংখ্যা কি করে দেবেন পাওয়ার করে দেবেন আচ্ছা ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা মূল সংখ্যা কি করে দেবেন পাওয়ার করে দেবেন যদি যদি একাধিক বিক্রিয়ক থাকে তাহলে সেগুলো গুণ করতে হবে রাইট আচ্ছা আর সরি এটা কেপি না এটা হচ্ছে কেসি আর কেপি এর জন্য আমরা কি লিখতে পারি সেম ইকুয়েশন সেম জাস্ট থার্ড ব্র্যাকেটের জায়গায় কি হবে পি বি হবে মানে পি হবে থার্ড ব্র্যাকেটের জায়গায় কি হবে পি হবে বাদ বাকি সব সেম বাদ বাকি সব দেখেন তো এটা হচ্ছে ঘনমাত্রার অনুপাত কেসি কি ঘনমাত্রার অনুপাত কেপি কি চাপের অনুপাত কিসের চাপ আংশিক চাপ আংশিক চাপের অনুপাত আচ্ছা এখন দেখেন এই অনুপাতটা আমরা কিন্তু যে কোনো সময় পেতে পারি সেটা সাম্য অবস্থায়ও পেতে পারি আবার সাম্য অবস্থা ব্যতীতও পেতে পারি তাহলে দেখেন তো আমরা যে কোনো সময় কিন্তু এই অনুপাতটা পেতে পারি যদি সাম্য অবস্থায় পাই তখন সেটা কেসি কেপি যদি সাম্য অবস্থায় না পাই তাহলে সেটা যে কোনো সময় তাহলে যে কোনো সময়ের জন্য আসে কিউসি सूत्र দেখেন তো এখানে কি লেখা যায় বি টু দি পাওয়ার ওয়ান সি টু দি পাওয়ার থ্রি ঘনমাত্রা আর কি সবগুলো এ টু দি পাওয়ার টু কিউ পি কি লেখা যায় পি বি টু দি পাওয়ার ওয়ান অর্থাৎ প্রেশার অফ বি প্রেশার অফ সি পার্শিয়াল প্রেশার অফ সি টু দি পাওয়ার থ্রি পার্শিয়াল প্রেশার অফ এ টু দি পাওয়ার টু আচ্ছা এবার একটা আমরা ডাটা চার্ট দেখি ধরেন যে টু এ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে ধরেন বি উৎপন্ন হচ্ছে আমরা থ্রি সি বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে থ্রি সি বাদ দিয়ে দিলাম আমাদের বেশি ডাটা নিয়ে বুঝতে হবে আমাদের অল্প ডাটা নিয়ে বুঝতেই হবে আচ্ছা তো দেখেন টি ইকাল টু জিরো সেকেন্ড টি ইকাল টু দুই সেকেন্ড টি ইকাল টু চার সেকেন্ড টি ইকাল টু পাঁচ সেকেন্ড টি ইকাল টু ছয় সেকেন্ড টি ইকাল টু আট সেকেন্ড টি ইকাল টু দশ সেকেন্ড জানো আচ্ছা এই অবস্থায় এর ধনমাত্রা দশ এর ধনমাত্রা জিরো এই অবস্থায় আপনার হচ্ছে ঘনমাত্রা আট দুই 
আচ্ছা এই অবস্থায় ঘনমাত্রা হচ্ছে এগুলো সব ঘনমাত্রা যা লিখতেছি সব ঘনমাত্রা এই অবস্থায় ঘনমাত্রা হচ্ছে ছয় চার এই অবস্থায় ঘনমাত্রা হচ্ছে পাঁচ পাঁচ এই অবস্থায় ঘনমাত্রা হচ্ছে চার ছয় চার ছয় চার ছয় ঠিক আছে টেবিল দেখতে পেলাম এটা হচ্ছে কি আপনার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সময় হচ্ছে আপনার যে বিক্রিয়াক এবং উৎপাদ আছে সেই বিক্রিয়াক এবং উৎপাদের ঘনমাত্রার যে ভ্যালু গুলো সেইগুলো দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে মনে করেন এরকম একটা টেবিল বা ডাটা আপনার কাছে আছে এখন দেখেন খেয়াল করেন আমি যদি আপনাকে বলি যে ভাইয়া বিক্রিয়াটা কখন সাম্য অবস্থায় পৌঁছাইছে তাহলে কোন সময়ে বিক্রিয়াটা সাম্য অবস্থায় পৌঁছে কখন পৌঁছাইছে বলেন তো পাঁচ সেকেন্ডের সময় আপনার কি পাঁচ সেকেন্ড যদি আপনার পাঁচ সেকেন্ড হয়ে থাকে তাহলে আপনি পাচ্ছেন কেয়ার কসমেটিক্স এর পক্ষ থেকে একটি কখন সাম্য অবস্থায় বোঝাইছে ছয় সেকেন্ড ওই সেই ছয় সেকেন্ড এই সেই ছয় সেকেন্ড তখন এর ঘনমাত্রা কত চার বি এর ঘনমাত্রা ছয় দেখেন এরপর থেকে যতই সময় গেছে যতই সময় গেছে ঘনমাত্রা চেঞ্জ হয় নাই তার মানেটা কি তার মানেটা কি ঘনমাত্রা চেঞ্জ হয় এর মানেটা কি এর মানেটা হচ্ছে মোট সংখ্যাও কি হয়েছে निर्भरशील तोनमत्र स्थिर तरह मोल संख्या स्थिर मोल संख्या चेन्ज है मोल संख्या स्थिर थे बर्तमान कत ठीक एक आगे आगे अवस्था जो तुम्हारा बोलते साम्य अवस्थार समय मूल संख्यार को परिवर्तन है ना तरह विक्रिया उत्पादक है माथा रखें साम्य अवस्था मूल संख्या समान था मूल संख्या की थे स्थिर था समान ना बोले स्थिर थे बड़ा भलो अर्थात मूल संख्यार्तन है ना साम्य अवस्था एक बार बिक्रिया पोषण पड़े तर मूल संख्यार परिवर्तन होना कारण देखें सम्मुखमुखी बिक्रिया जतटुकु भांगे पश्चिमुखी बिक्रिया ततटुक उत्पन्न है फल रियक्शन की थको एक इक्ुलिब्रियम स्टेट साम्य अवस्था थको धरो तुम्हें एकश टाक पाओ हमें तुम्हारे एकश टाक पाई तुम्हें दान करते तुम्हें दान करते मैं लेंदेन हो घनमात्रा जो स्थिर थे तो घनमार संगे रिलेटेड के चाप कम चाप आंशिक चाप साम्य अवस्था आंशिक चाप गा कम तुम्हारे घनमार अनुपात बेर करी तक ये रिडिंग पाई देखो टीवल टू जीरो सेकेंड समय शुरू कर पांच सेकेंड पर्त घनमार अनुपात बेर करी की कैमन शील मैं तो देखें शर्ट ट्रिक शर्ट ट्रिक शर्ट ट्रिक कीसर शर्ट ट्रिक शर्ट ट्रिक छोट के शर्त है 
এগুলো সলভ করবেন কিভাবে দেখেন এগুলো সব ট্রিক হচ্ছে আপনার জাস্ট মাথায় রাখবেন স্টেপ 1 সংখ্যা রেখা আকা কি আকা সংখ্যা রেখা আকা সংখ্যা রেখা তো বুঝি বুঝি না আচ্ছা স্টেপ 2 স্টেপ 2 হচ্ছে পজিটিভ এর দিকে বড়টাকে লেখা বড়টাকে লেখা স্টেপ 3 এই স্টেপ 2 এর কিটা নেগেটিভ এর দিকে ছোটটাকে লেখা লেখার পরে মাথায় রাখতে হবে কি কিউ সি কোন দিকে যায় কে সি এর দিকে কিউ সি কি হতে চায় কে সি হতে চায় কিউ সি কি হতে চায় কে সি হতে চায় অর্থাৎ কে সি এর দিকটা খুঁজবেন কে সি এর দিকটা খুঁজবেন আচ্ছা ওকে দেখেন সংখ্যা রেখা আঁকলাম সংখ্যা রেখা আঁকলাম সংখ্যা রেখার দিক থেকে এমন এরকম এখানে মাঝখানে জিরো এই পাশে সব পজিটিভ আর এই পাশে সব নেগেটিভ রাইট আচ্ছা তো প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত দেখেন কিউ সি টা বড় কে সি টা ছোট কিউ সি টা বড় কে সি টা ছোট অর্থাৎ এইখানে প্রশ্ন যা বলছে যে কিউ সি টা বড় কে সি টা ছোট তাহলে যেটা বড় অর্থাৎ বড়টাকে কোথায় লিখতে হবে পজিটিভ প্রান্তে তাহলে বড়কে কিউ সি লিখলাম আমি কিউ সি পজিটিভ প্রান্তে ছোটটা তাহলে কোন পাশে লিখবেন মানে নেগেটিভ পাশে ছোটটাকে লিখবেন ছোটটাকে কে সি নেগেটিভ কই এই কিউ সি কি হতে চাই ভাই কে সি হতে চাই তাহলে কিউ সি হতে চাই কি কে সি কিউ সি হতে চাই কে সি কিউ সি হতে চাই কে সি তাই কিন্তু দিকটা কোন দিকে আইডেন্টিফাই করতেছে বিজয়ের দিকে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার দিক কেমন হবে পশ্চাৎ মুখী সো একটা র্যান্ডম বিক্রিয়া ধরে নিচ্ছি এই যে সেই বিক্রিয়া আচ্ছা এই বিক্রিয়াতে তাহলে দিক যদি পশ্চাৎমুখী হয় কথা বুঝেন দিক যদি পশ্চাৎমুখী হয় তার মানে এটা কি তার মানে হচ্ছে উৎপাদ বাড়তেছে সরি বিক্রিয়ক বাড়তেছে কি বাড়তেছে বিক্রিয়ক বাড়তেছে पश्चातमुखी उद्देश्य डिपार्टमेंट खुले बस खुबी दर बाकी
मोलार घर मात्र मोलार सक्रिय भर थे समस्या माइनस टू मोल पर लिटर टू दी पावर माइनस टू अच्छा मोल के ऊपर है माइनस टू दैट मींस मोल इन्वर्स टू लिटर इन्वर्स है मतलब ऊपर है माइनस टू माइनस वन माइनस टू उनको तो कौन हो जाए टू हो जाए तो आदमी टी बोल जाए कि लिटर स्क्वायर पार मोल स्क्वायर केपी ने बोला कि हाँ बोले कि तो केपी ने बोला होते � कारण सम्पर्क तो माइनस टू 
into one by R T square अच्छा तो R T square ये बच्चे चले आज लो तो आदि में लिखा जाए कि देखें तो K C equal to K P into R T whole square ओके ये टाइप होते हैं अपना आर ए बी की आर जो नो के पी एवं के सी है शोमी करों राइट अच्छा सो एक और जो भी क्वेश्चन करो है ये हम देखें जे टी डिग्री सेल्सियस तक मात्रा है होते वाले चला दोष बीस तीस चौलीस पंद्रह साठ सत्तर आशी नौ बॉय एनीथिंग टी डिग्री सेल्सियस तक मात्रा माने टी डिग्री सेल्स ये बिखिया जोनों के पी एवं किसी मतलब मान कोंटा बोर ठीक है सर और तब मतलब सर बट के पी किसी दूसरे जो भी मान पाओ जाए कोंटर मान बोर हो भी कोंटर मान छोटा हो भी देखें तो के सी इक्वल किया सर के पी आर टी होल्ड्स को यस तैना तो हमारे के सी एर मान कि के पी ए आर टी होल्ड्स को यस गुण बेशी तैना पर के बिशर के जोखनी अपने आरटी होल्ड्स कर गुण करते हैं देन केसीआर मान पाओ जाए तब माने टक की बोलते पड़ी हमने तब माने टक हमने बोलते पड़ी जो होती है कि अपना रेखा ने केसीआर मान टक बोलो केपीआर मान टक की छोटा केसीआर मान टक बोलो केपीआर मान टक छोटा सो इखा ने बोला जाए केसीआर मान बोलो केपीआर मान जो दो एक जाने क्वेश्चन आज लगाए ना आशा करिए अपनों को बिस्तर बस्ते रिलेशन बुलाओ बैक करते बर्बर बाद में क्यों बुलार अच्छा एक बार केपी के सिलेट क्यों नहीं मैथ कराए ठीक है सर क्यों नहीं मैथ जेका ने कॉन्सेप्ट टा बोझा बिशी दर पर मैथ है जेक कॉन्सेप्ट टा बिशी बोझा दर पर जितना आशुले भारत से बोलते बोलेंगे सबसे बिशी आशे जेक आपने ये मूल लोन मैथ जी बे जेक मैथ को लापर कैलकुलेशन है जेक कैलकुलेशन है जेक आपने जनो सॉल्व करा डा बा कॉन्सेप्ट टा जनो खूब बिशी दर पर है ये लोगों टाइप में मैथ आशुले भारत से लेके चार खूब बिशी पसंद हो करे पुश्चिन जो दी मॉडरेट करे मॉडरेट मानी तो डिफिकल्ट करे तो अपुन चेक तो देखा जाए जेक प्रकाश ठीक है सेवनों जो मतलब शुरू ही दावे एकुई रिएक्शन है एक अधिक के एक संबोध दोबारा सामुद्रों को के संबोध ठीक है सेकुई रिएक्शन में सामुद्रों को के संबोध ओके तो हमें एक क्वेश्चन दिच्छी क्वेश्चन आदेश लेने का सब कोई कोन लाभ नहीं क्वेश्चन तो छे देखो जे एन टू प्लस थ्री एस टू बिक्री पर किस पद मानी केसी मैंने पढ़ा नहीं केसी केसी यार मान के वन के वन इक्वल टू बोल लाम कि आ शोल तो हो ले आ ए भी क्या आते एन इस थ्री भेंगे उत्पन्न होते हैं अपना अरे टू एन इस थ्री भेंगे उत्पन्न होते हैं अपना ए टू प्लस थ्री ए इस टू तो ले ए भी क्या आते शामोद्रुम के मान बाकी केसी यार मान पाता कैसे क्वेश्चन तक ही मुझसे बर्सन ना बोल रहा है एक बार बोले जे प्रथम जे बिक्री का दवा से शेव बिक्री आते शाम उधर वो करना होता है के वन के वन सिक्सटीन एक बार बोल से जे टू एडिस थ्री मतलब दितियों जे बिक्री है शेव दितियों बिक्री आते के टू एडिस मार को तो बा अब तार होते हैं शाम उधर वो करना ह एकांत में बिक्री का जवाब भी होता है, एकांत तो शेवा भी होता है ना, होता है। दूसरा तो तो डिफरेंस है, राइट? सो वो तो ना जो नटर शामुद्र को बोलो, दूसरा जो नटर शामुद्र को बोलो। दूसरा भी तो शाम पर को दरी करते बोले मैच शाम दरन हो जाए। देखिए क्या मैंने कोई? अतः एक बिल्कुल ए मतलब जब आपने क्वेश्चन है कोनो जीनिश के चेंज कर बिना कोनो किस्तों के चेंज कर दबना क्वेश्चन है जैम नहीं आते हम नहीं रख बिना क्वेश्चन है जैम नहीं आते हम नहीं रख बिन कोनो किस्तों चेंज कर बिन ना ठीक है सर अच्छा देखें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखें प्रथम जो रिएक्शन चलो प्रथम रिएक्शन है अच्छा बिक्रिया के घनों मात्रा मोल्शन का वन उत्पादन घनों मात्रा सर बिक्रिया के घनों मात्रा मोल्शन का थ्री इक्वल सिक्सटीन 
দ্বিতীয় বিক্রিয়াতে চলে যাই দ্বিতীয় বিক্রিয়ার জন্য আমাদের কে টু এর সমীকরণটা কেমন হয় দেখেন তো কে টু সমান সমান উৎপাদের ঘনমাত্রা এর গুণফল রাইট তাহলে এ টু এর ঘনমাত্রা পাওয়ার ওয়ান এস টু এর ঘনমাত্রা পাওয়ার থ্রি ডিভাইডেড বাই এন এস থ্রি এর ঘনমাত্রা পাওয়ার টু এবার এইটা এবং এটার ভিতরে সম্পর্ক করতে হবে না সম্পর্ক করতে গেলে দেখেন তো আমরা এবার একটু নিজেদের সমীকরণে চেঞ্জ করবো কিভাবে কি করতে পারি এটাকে জোর করে টান দিয়ে নিচে নিয়ে আসলাম উপরে যেটা আছে সেটাকে জোর করে টান দিয়ে নিচে নিয়ে আসবা উপরে যা থাকবে দ্বিতীয় বিক্রিয়ার জন্য উপরে যা থাকবে সেটাকে টান দিয়ে নিচে নিয়ে আসো টান দিয়ে নিচে নিয়ে আসলে কি হয় দেখেন তো এখানে থাকে ওয়ান কারণ এখানে যখন টান দিচ্ছি তখন আর কিছু থাকতেছে না থাকতেছে কি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন এস এর ঘনমতা হল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এস টু টু দি পাওয়ার থ্রি রাইট সামুদ্রিক সম্পর্ক কে ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সরি কে টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কে ওয়ান ওকে কে টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই দেখেন তো এবার বিক্রিয়া দুটা কেমন পরস্পর বিপরীত বিক্রিয়া দুটা কেমন পরস্পর বিপরীত তার মানে যখন মোল সংখ্যা হিসাবটা ঠিক থাকবে দেখেন এখানে যা মোল সংখ্যা আছে এখানেও সেম মোল সংখ্যা আছে অর্থাৎ এখানে যার সঙ্গে যতটুকু মোল সংখ্যা থাকার কথা এখানেও তার সঙ্গে ততটুকু মোল সংখ্যা আছে অর্থাৎ যখনই দুইটা বিক্রিয়া সমতায় থাকবে সমতায় থাকলে এবং যদি বিপরীত থাকে সমতায় থাকলে এবং যদি বিপরীত থাকে তাহলে মাথায় রাখবেন দুইটারই সামুদ্রিক কি হবে পরস্পরের ব্যস্ত অনুপাতিক দুইটারই সামুদ্রিক পরস্পরের ব্যস্ত অনুপাতিক ওকে অর্থাৎ টাইপটা হচ্ছে এরকম টাইপ জিরো দিতে পারেন যে এ থেকে বি এখানে হচ্ছে আপনার এক্স এখানে হচ্ছে আপনার ওয়াই আবার বি থেকে এ ঠিক আছে বি থেকে এ ওকে তো এরকম টাইপের থাকলে এ থেকে বি আবার হচ্ছে আপনার ওয়াই বি থেকে এক্স এ তাহলে এরকম থাকলে এটা যদি হয় কে ওয়ান আর এটা যদি হয় কে টু তাহলে কে ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কে ঠিক আছে তাহলে ঠিক সেম ভাবে আপনারা মনে রাখবেন শর্টকাট আরো দু একটা বলে দিচ্ছি টাইপ টু এটা সেটা হচ্ছে আপনার ধরেন এক্স এ বাই টু আছে এবং এখানে আছে ওয়াই বি ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে এটা সামনে যাবো কে ওয়ান আচ্ছা আর বি হচ্ছে ওয়াই বি আচ্ছা সরি আর এখানে হচ্ছে এ আছে এক্স এটা হচ্ছে কে টু ফর এক্সাম্পল এখানে আছে বি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে ওয়াই বাই টু আচ্ছা সরি এখানে ওয়াই বাই ভাগ করা থাকবে প্রত্যেকটা মোট সংখ্যা দুই দ্বারা সেক্ষেত্রে মাথায় রাখবা এইটা কেউ এটা কেটু রাইট তাহলে সেক্ষেত্রে সম্পর্ক হবে কে ওয়ান ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান বাই রুট ওভার কে আমাদের কে পিকেসি থেকে ভাইয়া যা যা দেখাইলাম বুঝছো এর বাইরে আসলে খুব বেশি আসার কথা না তারপর যদি কে পিকেসি থেকে ম্যাথ আসে এবার আর কোন জায়গা থেকে আসতে পারে দেখো বিয়োজন মাতাল থেকে কখনো দেবে না আমার বিশ্বাস কেন বিয়োজন মাতাল থেকে দেবে না মানে কে পি কেসির ম্যাথ কারণ বিয়োজন মাতাল যদি দিয়ে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলেশনটা অনেক বড় হয়ে যায় আর অত বড় ক্যালকুলেশন আসলে অত শর্ট টাইমের ভিতরে করার জন্য সাদের কাছেই মনে হবে যে না ইটস নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সো ওই কোয়েশনটা বাদ বাট মাথা রাখবা এটা কিন্তু টাইম জিও তুমি দিতে পারো ডিরেক্ট সূত্র থেকে ডিরেক্ট সূত্র কি ফর 
साम्य अवस्था क्वेश्चन लिखब तो साम्य अवस्था मूल संख्या जथाक्रमे मूल संख्या जथाक्रमे जिरो पॉइंट फाइव जिरो पॉइंट थ्री एवं जिरो पॉइंट फोर मोल सो केसिवल केसिवल रियक्शन लिखी एस टू प्लस आई टू बिक्रिया को उत्पादन करते हैं अपना होते हैं टू ए जाए राइट अच्छा तो ये बिक्रिया जो नो केसी एस ओमिक्रोन टा क्या होगे केसी एस ओमिक्रोन टा होगे अच्छा हाइड्रोजन आयोडाइड और मोल संख्या जेतो मोल संख्या में तो पोषण दवा से तार बावर हो जाए स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल संख्या ऑफ हाइड्रोजन मान सूत्र ठीक सूत्र सूत्र तो शेष मैं सूत्र तो जो केपिकेसर मैथ आसम टाइप ठीक है एटलिस्ट कष्ट टी इक्ल टू जिरो सेकेंडे की आकल टू टी सेकेंडे की आने साम्य अवस्था क्या है एक हिसाब कर ठीक 
केसीए समीकरण की केसीए समीकरण होते हैं अपना एचआईएच मोल संख्या होल्ड्स को यार डिवाइडेड बाई देखें तो डिवाइडेड बाई की डिवाइडेड बाई होते हैं अपना एन ऑफ एस टू निकलो क्या मोल संख्या एन ऑफ आई तो जीरो पॉइंट टू ए होल्ड्स को यार डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फाइव इनटू जीरो पॉइंट थ्री � 0.5 इनटू 0.3 और था 4 by 15 4 by 15 कर ले आंसर टाच हो चुका है प्रयोगों 0.31 समथिंग ये रखना है बस 0.30 समथिंग बस 0.29 समथिंग ये रखना है ओके सो ये रखूं टाइप मैथ आज तो पर डायरेक्ट ठीक है सर ये सर आज तो हम यार कुनो मैथ देखते पाए ना केपी किसी देखे सो ये चलो केपी किसी टोटल शॉट ट्रिक � अच्छा तो लास्ट लास्ट होता है पर जो टॉपिक थे हम बोलेंगे शुरू से लास्ट अटलियर नीति तो लास्ट अटलियर नीति ऐसे लोग अपना सवाई पारण कॉम्बिनेशन पारे ना हमें जाने हम तो ना कि क्लास तो सिर्फ करो बंद बात हमें बोलो कि भाई तू देख रहे हैं चलो कि लास्ट अटलियर नीति लास्ट अटलिया प्रिंसिपल एक बा� जो भी जोगे है कभी क्रिया मुश्किल है मुने को देखें मार्को निकोव नीति तार पड़े बाशे बाशार भैया ठीक है सर अपन के खूब भालो पर लिखे नहीं अच्छी लोग जे मथाई रख बेन मार्को निकोव नीति इक्वल तेला मथाई केल दो राइट सही ना अच्छा तो ये तो अच्छी लोग तेला मथाई तेल दो नीति रोशन ठीक है सर तले मुनि रख दें तोते तेल और तोते तापमात्रा तो लास्ट तीन यार नीति कोई तरह जिन्हों पुरुष जो घनों मात्रा चाप तापमान तो जो कुन तापमात्रा को था बोल बे तो हम उन्हें बोल तोते तापमात्रा तोते तेल और तेला मात्रा है तेल दवा निशेत तेला मात्रा है तेल दवा निशेत अर्थात उल्टा होगे कि होगे शोधा को था उल्टा हो कि होगे उल्टा होगे अच्छा फर्स्ट ऑफ़ जो ले आशी हम रा ताप उत्पादी मिक्रिया जाओ ताप उत्पादी मिक्रिया की जिनिश जैसा कोई मिक्रिया ताप उत्पन्न है और तब उत्पादे ताप उत्पन्न है बा जो दिया हम रा आरोशांके में बोली शिरो उसे डेल एच बा विक्रिया ताप विक्रिया ताप जिकने होते हैं पर नहीं ही ये लोग से तुम्हारा ताप हरी सॉरी ताप उत्पादी विक्रिया फॉर एग्जांपल आयनिक कण शुद्ध ये ताप उत्पादी विक्रिया है ना फॉर एग्जांपल लेटिस 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 भांगर जी प्रोसेस ठीक है सिर्फ एक ताप उत्पादी विक्रिया तो आप लोग बोलते ठीक है गैसी हो जाएगा ताप उत्पादी प्रक्रिया मतलब ये पटोच चेहरों को जो बॉर्फ असे बॉर्फ की कोटे से बोली बिस्तर के ताप सोशन कोटे से बोली बिस्तर के ताप सोशन करे शायद आ निजे में तो ले काजल लगाए शायद बोले जाते हैं सिंपल ही शब्द ताप सोशन करे आह सॉरी 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 ठीक है अच्छा वो दिक्� तेल आवाज़ है केल दवानी शेड अर्थात ताप उत्पादन विक्रिया जो भी ताप मात्रा वृद्धि करें तले क्यों हो जाते बॉस के पे जाते बॉस तेल आवाज़ है तेल दवानी शेड कौन से है तर माय एको ना पे जो भी तेल आवाज़ है तेल दें अतः ताप उत्पादन विक्रिया ये रुपर्ष जो भी आपने आवाज़ ताप मात्रा और तो फूल डाल दे ताप उत्पादी ताप मात्रा बिंदी को ले आरो बारार को था अब उस मणि आरो की बारार को था बिक्री आरो गोती बारार को था किंतु शेखत्रे हो बे कि पोषक मुखी हो बे क्लियर अल ताप मात्रा बिंदी को ले बिक्री आरो क्या मान हो बे पोषक मुखी हो बे आज बिक्री आरो कॉन्सीडर करी ये थे कि बी उत्पन्न होते 
বিক্রিয়ক তাহলে বিক্রিয়কের পরিমাণ কি হতে থাকবে বাড়তে থাকবে আচ্ছা বিক্রিয়ার দিক কেমন হবে পশ্চাৎমুখী হবে অর্থাৎ কেসি এর মান কোন দিকে যাওয়া শুরু করবে কেসি এর মান যাওয়া শুরু করবে পিছনের দিকে দেখ মানে কেসি এর মান কি হতে থাকবে ছোট হতে থাকবে কেসি এর মান কি হতে থাকবে ছোট হতে থাকবে ক্লিয়ার क्षेत्र बृद्धि हेडफोन लगे एक ह्रास करते पसंद करना मैं पसंद कर तेल दिखे और माथाडी तेल आलरेडी ताप बृद्धि সালফার ডাই অক্সাইড প্লাস অক্সিজেন বিক্রিয়া করে উৎপাদন করতেছে আপনার সালফার ট্রাই অক্সাইড ঠিক আছে মূল সংখ্যা হয়নি আমরা সমতা করলাম না তাহলে এখানে আচ্ছা ধরলাম এখানে টি ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর তাহলে টি ইকুয়াল টু 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা করা হলে তাপমাত্রা হলে तापम्रा जो जीरो डिग्री सेलसियस दहन
দহন জ্বলছে জ্বলছে আগুন বুকের ভিতর তাহলে বুকের ভিতর যদি আগুন জ্বলে তখন সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি তাপ উৎপাদি না তাহলে ডেন এইচের মারটা কেমন হবে ভাই এখানে নেগেটিভ দহন যদি তাপ উৎপাদি হয় দহনের উল্টা কি হবে তাপ হয় তো এই রিয়াকশন দেখার পর বুঝে নিতে হবে যেটা তাপানি বিক্রিয়া আর এটা হচ্ছে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া তাহলে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা আমরা যখন বৃদ্ধি করি তখন বিক্রিয়ার দিক কেমন হয় পশ্চাৎমুখী তাহলে দেখেন তো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিছেন তাহলে তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি করেন তাহলে বৃদ্ধি করলে কি হবে পশ্চাৎমুখী হবে তাহলে আমরা বলতে পারি না বিক্রিয়ার দিক কি হবে পশ্চাৎমুখী পশ্চাৎমুখী হওয়া মানেটা কি পশ্চাৎমুখী হওয়া মানে হচ্ছে আপনার ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশনের রেট অর্থাৎ পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পাওয়া আর বি বৃদ্ধি পাওয়া আচ্ছা সালফার ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সালফার ট্রাই অক্সাইডের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া সালফার ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইডের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া অক্সিজেনের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া সালফার ডাই অক্সাইডের আংশিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়া অক্সিজেনের আংশিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়া রাইট কি কি ঘটনা ঘটবে তাও তো আমরা বলতে পারি পারি না আচ্ছা আমরা দেখেন তো আলফা নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম কি ছিল আলফা বিয়োজন মাত্রা ছিল না অর্থাৎ বিক্রিয়ক কতটুকু ভাঙতেছে রাইট তো যদি সামনের দিকের বিক্রিয়ার বেগটা বেশি থাকে অর্থাৎ সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার বেশি থাকে তাহলে বিয়োজন মাত্রাটা কেমন হবে বেশি হবে তো আলফার মানটা তখন কি হবে বেশি হবে বা এখানে কি ঘটতেছে পশ্চাৎমুখী ঘটতেছে রাইট তো আলফার মানটা কি হবে কম হবে বা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে রাইট তো আমরা বলতে পারি না যে এই ক্ষেত্রে আলফা বা বিয়োজন মাত্রা কি হবে আলফা হ্রাস পাবে দেখেন তো আলফা হ্রাস পায় কিনা হ্যাঁ হ্রাস পায় তো এটা ছিল আমাদের লাস্ট অফ ক্লিয়ার নীতি আচ্ছা এবার চাপের প্রভাব এবং ঘনমন্ত্র প্রভাব লাস্ট বলে দিচ্ছি ঠিক আছে এটা করতে আমাদের সময় লাগবে মাত্র পাঁচ মিনিট ঠিক আছে বাফার সলিউশন বা বাফার দ্রবণ নিয়ে ঠিক আছে আমাদের পড়াশোনা হবে আমাদের পড়াশোনা হবে কালকে ঠিক আছে বাফার দ্রবণ বা বাফার সলিউশন নিয়ে আমাদের পড়াশোনা হবে কালকে আচ্ছা দেখেন খেয়াল করেন তাহলে চাপের প্রভাব চাপের প্রভাব মাথায় রাখবেন চাপ চাপ আমরা কি করব অলওয়েজ বৃদ্ধি চাপ আমরা অলওয়েজ কি করব বৃদ্ধি করব আমাদের একটাই কাজ হবে চাপ বৃদ্ধির জিনিসটা মাথায় রাখা চাপ হ্রাস করলে কি হবে এটা মাথায় রাখার দরকার নেই আমরা অলওয়েজ মাথায় রাখবো কি চাপ বৃদ্ধির ব্যাপারটা মাথায় রাখবো তাহলে চাপ বৃদ্ধি করলে মাথায় রাখবেন বিক্রিয়ার দিক যাবে মূল সংখ্যা বেশি থেকে মূল সংখ্যা কমের দিকে তাহলে চাপ যদি বৃদ্ধি করি তাহলে বিক্রিয়ার দিক যাবে কোন দিকে বিক্রিয়ার দিক যাবে মূল সংখ্যা বেশি থেকে মূল সংখ্যা কমের দিকে অর্থাৎ যার মূল সংখ্যা বেশি তার থেকে যার মূল সংখ্যা কম সেদিকে বিক্রিয়ার দিক যাবে ওকে ফাইন তাহলে দেখেন খেয়াল করেন যে এন টু প্লাস থ্রি এইস টু বিক্রিয়াতে উৎপন্ন হচ্ছে আপনার টু এন এস থ্রি এখানে এখানে হচ্ছে আপনার বিক্রিয়াতের মূল সংখ্যা কত টোটাল চার উৎপাদের মূল সংখ্যা কত দুই রাইট এখন এই বিক্রিয়াতে যদি আমরা চাপ বা প্রেশারটাকে কি করি বৃদ্ধি করি প্রেশারটাকে বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়ার দিক যাবে কোন দিকে বেশি থেকে কমের দিকে অর্থাৎ কোন দিকে যাবে সম্মুখমুখী হবে না অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এই বিক্রিয়াতে চাপ বৃদ্ধি করলে অ্যামোনিয়া প্রোডাকশন বৃদ্ধি পাবে রাইট তো আমরা বিয়োজন মাত্রাও কি হবে বৃদ্ধি পাবে রাইট আচ্ছা এই বিক্রিয়াতে যদি প্রশ্ন করা হয় এই বিক্রিয়াতে খেয়াল করেন এই বিক্রিয়াতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে কি কি করা যায় মানে চাপের কি পরিবর্তন করা যায় হাইড্রোজেন আছে কোন দিকে বিক্রিয়কের দিকে বিক্রিয়কের পরিমাণ বাড়াইতে হবে রাইট আচ্ছা চাপ বৃদ্ধি করলে উৎপাদ বাড়তেছিল তাহলে চাপ হ্রাস করলে কি হবে বিক্রিয়ক বাড়বে তো আমরা চাপ হ্রাস করলে কি হবে घनमार क्षेत्र बिक्रिया दिक जा घनमात्री 
চাপের জন্য কি ছিল মূল সংখ্যা বেশি থেকে মূল সংখ্যা কমের দিকে ঘনমাত্রার জন্য মাথা রাখবেন বৃদ্ধি করলে ঘনমাত্রা বেশি থেকে ঘনমাত্রা কমের দিকে যাবে আচ্ছা তাহলে নাইট্রোজেন প্লাস হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করতে হচ্ছে আপনার টু এন এস থ্রি এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মনে করেন এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মনে করেন কি বললো বললো যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ আমরা বৃদ্ধি করলাম বা হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা আমরা কি করলাম ঘনমাত্রা বা সি বৃদ্ধি করে দিলাম সি অফ এইচ টু কি করলাম বৃদ্ধি করে দিলাম কার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে বিক্রিয়া বেশি কে হয়ে গেছে বিক্রিয়া দিক কোন দিকে চলে যাবে কমের দিকে কম কে এইটা তাহলে বিক্রিয়ার দিক যাবে কোন দিকে সামনের দিকে অর্থাৎ এন এস থ্রি এর প্রোডাকশন কি হবে বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে পশ্চমুখী হবে কারণ বিক্রিয়া কমে গেছে বিক্রিয়া কমে গেলে কি হবে উৎপাদক কমবে সিম্পল সিম্পল ওকে সো এই ছিল আমাদের আজকে পার্ট টু আমরা আবার মাইক্রোফোনে চার্জ দিয়ে তারপরে আর একটা পার্ট থ্রি বের করবো চাইছিলাম আসলে বেসিক্যালি পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু এর ভিতরে ক্লাসটা শেষ করতে বাট আমি যখন আলোচনায় চলে যাই এত ডিপলি চলে যাই বা এত বেশি চলে যাই আমি নিজেও টের পাই না ঠিক আছে আসলে এটা আমার প্রবলেম নাকি আমি নিজেও জানি না তো আমাদের কেপিকেসি সব ঠিক শেষ রিয়াকশনের দিক নির্ণয় করা শেষ লাস্ট প্লেয়ার দিকে নির্ণয় করা শেষ সাত নম্বর টপিকটা হচ্ছে অ্যাসিড মেজের তীব্রতা প্লাস বাফার সলিউশন আপনি দেখে নিয়ে আসেন ভাই ওকে সো টাটা গুড বাই থ্যাংক ইউ